কলেজ থেকে ফিরেই আশ্চর্য চিঠিটা পেল ঝিনুক এক টুকরো আকাশের মতো ঝকঝকে নীল খাম তার গায়ে তারার মতো ছড়িয়ে তার নাম ঠিকানা কেরে বাবা হাতের লেখাটা মোটেই মেয়েদের নয় উহ ভাস্কর মধুবন কিংবা অরিজিতেরও নয় ওদের হ্যান্ডরাইটিং ঝিনুকের চেনা তাহলে আশপাশের কোনো বীরপুঙ্গব আবার লাভলেটা দিল নাকি হতেও পারে ওরকম স্টুপিড কিছু চিঠি প্রায় পায় ঝিনুক বিশ্রী ভাষায় ভুল বানানে অনেক সময় ছেলেগুলোকে ধরেও ফেলে উফ তখন তাদের কি করুণ অবস্থা তারা খাওয়া জার্মান স্পেজের মতো লেজ গুটিয়ে ছুট ছুট হাসিও পায় ভাবতে ভাবতে বেশ একটু অন্যমনস্কভাবে খামের মুখটা ছিঁড়ছে ঝিনুক যেই না ছেড়া অমনি আসল কালপ্রেটটি তরাক করে লাফিয়ে একেবারে বাইরে আরে এ যে সায়ন সায়ন মিত্র এবছর ফাইনাল অ্যাপেয়ার্ড উইথ ইকো অনার্স হায়ার সেকেন্ডারি নাইন্থ বয় এবং বিশ্বের এক নম্বর ফাজিল ক্লাবের পান্ডা কিন্তু সায়ন তাকে হঠাৎ চিঠি দিতে গেল কেন মতলব কি ঝিনুক ভালো করে চিঠিটা চোখের সামনে ধরল লিভিং ক্যালকাটা বোধহয় ফর এভার অন অক্টোবর টোয়েন্টি সেকেন্ড ব্যাস মাত্র তিনটি লাইন টেলিগ্রাম স্টাইলে ডেট ফেটের বালাই নেই নো ঠিকানা ইয়া বড় বড় দাদু সাইজের ফুল স্কেপ কাগজের মধ্যেখানে খুদি খুদি লেটারগুলো টিপ টিপ করছে যেন বে অব বেঙ্গলে বিন্দু বিন্দু কিছু জেলে নৌকো তারপর একদম নিচে প্রায় তীরের কাছে এসে গড়ানো ঢেউ উনিশটা দশে ফ্লাইট আসবি একবার ডোমেস্টিক লাউঞ্জে তোকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে মায়েরি টোয়েন্টি সেকেন্ড মানে কাল ঝিনুক কয়েক সেকেন্ড থমকে রইল চিঠিটা কি সিরিয়াস হস হতেই পারে না রোজই তো আড্ডা মারছে এসে ক্যান্টিনে পরশু একতলা থেকে হাত নাড়ল ঝিনুক অবশ্য মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল অ্যাজ ইউজুয়াল এর মধ্যে কথা নেই বার্তা নেই দুম করে একটা চলে যাওয়া আসে কোথ থেকে এ নির্ঘাত সায়নের কোনো নতুন ফর্মে লেগ পুলিং সব সময় কারুর না কারুর পিছনে লেগে আছে মেয়েদের না খ্যাপালে ভাত হজম হয় না যত চটে মেয়েরা ওর তত মজা প্লেজার সব থেকে মজা বোধ হয় ঝিনুককে খেপিয়ে সেই যে ফার্স্ট ইয়ারের প্রথম দিন থেকে ঝিনুক সজরে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল চেহারাটা একটু হ্যান্ডসাম আর লেখাপড়ায় চোখা হলেই সব থেকে স্মার্ট হওয়া যায় কখনো না স্মার্টনেসটা ভেতরকার ব্যাপার তার জন্য অত পশ্চার মারার দরকার হয় না চিঠিও লিখতে হয় না কায়দা মেরে ঝিনুককেই বা কি ভেবেছে ও মুরগি না রাস্তার পাগলি যখন তখন এসে টিস করবে এই তো লাস্ট উইকে ওকে করিডোরে দেখে তরাত করে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছে সরে যাওয়ার আগেই মিডিয়া ফাল নাইট হয়ে গেছে হাঁটুর কাছে তারপর যাত্রা দলের কেষ্টর মতো সে কি গলা কাঁপানোর ভান হাই মেরিলিন আবার এসেছি আমি তব চরণ তলে সেই অভাগা গ্যারি কুপার আমি ধন্য হয়েছি ঝিনুকও ভেঙচে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা ছাড় ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে ছাড়ব তার আগে তুই আর একবারটি আমাকে সিডিউস কর মনর স্টাইলে সেদিনের মতো প্লিজ ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেমেয়েগুলো ভিড় জমিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসছে যেন দারুণ কমিক সিন দেখাচ্ছে সায়ন কেষ্ট মুখার্জির প্রেম নিবেদন ও ফেলিয়াকে ঝিনুক ভীষণ রেগে গিয়েছিল দেখ তোকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছি লাগতে হলে রাস্তায় গিয়ে অন্য মেয়েদের পেছনে লাগ আমার সঙ্গে একদম যা বাবা পেছনে লেগেছি কোথায় সায়ন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সাক্ষী মানতে শুরু করেছে ফ্রেশারগুলোকে তোরাই বল আমি অবসেন করেছি কিছু কথা বলার ভঙ্গি দেখে ঝিনুকের বন্ধুরাও হেসে কুটুপুটি সুকন্যা তনিমা সবনম ধারালো রাগে ঝিনুক ঝমঝম এগিয়ে গেছে এই চলে আয় তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই কলেজ ছাড়া ক্লাউনটাকে দেখলেই হবে ক্লাস করবি না বিকেজি এতক্ষণে বোধ হয় কাকে গালাগাল দেওয়া নির্লজ্জ ছেলেটা তখনও চেঁচিয়ে চলেছে এই ঝিনুক দাঁড়া যাস না শোন শোন তোর কথা তুই তোর পকেটে রেখে দে বিশ্বাস কর ইয়ার কি না তোর সঙ্গে খুব জরুরি কথা ছিল জিয়েলি সুকন্যাদের ছাড়িয়ে সায়ন আবার মুখোমুখি 
ক্লাস শেষ হলে ক্যান্টিনে একবার আসিস কথা দিচ্ছি বোর করব না আল্লাদ রে উনি ডাকলেই যেন ঝিনুক হ্যাল হ্যাল করে ছুটে যাবে অত খায় না ঝিনুকের চোখ দুটো দপ দপ করে উঠল চিঠিটা টান মেরে ফেলে দিল টেবিলের ওপর জুতো জোড়া এক লাথিতে দরজার কোণে ওয়ার্ড্রোবের পাল্লা থেকে হাসছে জর্জ মাইকেল উজ্জ্বল চোখ হাতে গিটার সেদিকে কটমট তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ দেবে না কি লোকটার চোখ গেলে কিংবা চোয়ালে এক ঘুষি না 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 তোমাকে মারতে যাব কেন আমার শুনু মুনু ঝিনুকের মুখ নিবু নিবু হয়েও জ্বলে উঠেছে উফ কি শয়তান ছেলে কথায় জ্বালিয়ে মন ভরেনি এবার চিঠি দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমার মজা এমন টাইট দেব সে বাছাধন পালাবার পথ পাবে না আবার ন্যাকা ন্যাকা করে লিখেছে তোকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে রে দেখাচ্ছি এমন দেখা দেখাবো ঝিনুক ভয়ানক আক্রোশে হ্যান্ডব্যাগখানা আছড়ে দিল মেঝেতে তারপর ঝাঁঝালো গলায় চেঁচি উঠল মা অনেকক্ষণ এসেছি আমি এক্ষুনি খেতে দাও পেট জ্বলে যাচ্ছে সাততলার ওপর ঝিনুকের এই ফ্ল্যাটটা বেশ নিরিবিলি বাইরের দরজা বন্ধ করে দিলেই পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক নির্জন দ্বীপ ব্যালকনিতে দাঁড়ালে এরকমই একটা অনুভূতি জাগে ঝিনুকের বিশেষ করে রাত্রিবেলা মনে হয় একটা গাঢ় নীল সমুদ্রে একদম আলাদা হয়ে যেন ভেসে রয়েছে বাবা মা আর সে ব্যালকনি থেকে ওপরতলা নিচতলা কিছুই দেখা যায় না শুধু অনেকটা নিচে রাস্তাটা পড়ে থাকে সমুদ্র তলের মতো সমুদ্রের কি তল দেখা যায় বোধ হয় না তবু ঝিনুকের ওরকম মনে হয় মনে হয় যেন জলের অনেক গভীরে গাড়ি ঘোড়াগুলো জলজীবদের মতো সাঁতার কাটছে আর মানুষগুলো হয়ে গেছে পোকা কাঁকড়া জেলিফিশ স্টারফিশ গুড়গুর ঘুরছে এদিক ওদিক হাত পা নাড়ছে দেখতে দেখতে ঝিনুকের মনটা যেন কেমন গলে যেতে থাকে গলতে গলতে একটা নদী হয়ে যায় ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগে নিজেকে বাবা ফেরে অনেক রাতে মাও মাঝে মাঝেই বাড়ি থাকে না তখন বাড়িতে কেবল সে আর শোভা মাসি রাত দিনের কাজের লোক আর এক গাদা ইকোনমিক্সের বই ক্যালকুলাস কিংবা সিডনি শেলডন অ্যালেস্টিয়ার ম্যাকলিন লুডলাম কখনো বা হেমিংওয়ে মোপাসা লরেন্স আজ অবশ্য মা বাড়িতেই ড্রয়িং রুমে বসে টিভি দেখছে খুব জোর অ্যাডের গান বেজে চলেছে প্রতীক্ষা শুরু হবে মা দু একবার উঁচু গলায় ডাকলেও তাকে ঝিনুক আরম্ভ হচ্ছে রে দেখবি তো আয় না ঝিনুকের আজ কিছু ভালো লাগছে না সিরিয়ালও না বিকেলে রাগটা পাকতে পাকতে কখন নিটোল মন খারাপ হয়ে গেছে কেন সে নিজেই জানে না সবনাম একটু আগে ফোন করেছিল এই কাল নন্দনে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখতে যাবি কলেজের পর আঙ্কেল টিকিট কেনেছে ফস করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল না রে কাল অন্য কাজ আছে কেন বলল কথাটা ইডিয়টের মতো তবে কি তার সাবকনশাস মন এয়ারপোর্টে যাবে ভাবছে কাল আশ্চর্য নিজেকে বুদ্ধু হাঁদা বোকার ডিম বলে গালাগালি দিতে ইচ্ছে করছে সায়নের চিঠিটাকে হঠাৎ হঠাৎ বিশ্বাস করে ফেলছে কেন হয়তো ছেলেটা কোথাওই যাচ্ছে না পুরো ব্যাপারটাই ফলস হয়তো দেখতে চায় সত্যি ঝিনুক যায় কি না তাহলে পিছন পিছন গিয়ে রাস্তাতেই বেশ অপদস্থ করা যাবে কমিক সিন ক্রিয়েট করে মজা সে হো হো হাসবে অসম্ভব সায়ন মিত্র বিশ্বাসের উপযুক্ত নয় ভাবতে গিয়ে নিজের চিন্তায় নিজেই বিরক্ত হয় ঝিনুক যাওয়ার প্রশ্নটা আসে কি করে ধরে নেওয়া যাক সায়ন সত্যি সত্যি চলে গেল তাতেই বা কি আসে যায় বরং একটা আপদ নামবে ঘাট থেকে মাথার ওপর হাত ছড়িয়ে আলগা আরমোড়া ভাঙল ঝিনুক ফালতু চিন্তা না করে ম্যাথস নিয়ে বসা দরকার এস এম এর নোটটাও ফেয়ার করতে হবে ব্যালকনি ছেড়ে ঝিনুক নিজের ঘরে ফিরল দরজা দিয়ে ঢুকতেই সোজাসুজি ছোট আলমারির গায়ে ইমরান খান রবিশাস্ত্রী আর বরিস বেকার তিনজনই ঝিনুকের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ঝিনুক মুখ ঘুরিয়ে নিল ওই লোকগুলোকেও এখন অসহ্য লাগছে ছেলেরা একটু হ্যান্ডসাম হলেই কি যে ভাবে নিজেদের সঙ্গে গুণফুন থাকলে তো কথাই নেই ধরাকে সরা জ্ঞান করবে করুক গে স্মক কোথাকার 
ঝিনুকও কারুর থেকে কম যায় না রূপে গুণে ওদের যদি অহংকার থাকতে পারে ঝিনুকি বা কম কিসে খাট ঘুরে জানালার ধারে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে সঙ্গে সঙ্গে বেলজিয়ান গ্লাসে টলমল এক সদ্য যুবতী যুবতী নয় মাত্র এই সন্ধেবেলায় ফোটা দোলন চাঁপা ফর্সা নরম শরীরে হালকা গোলাপি আভা স্টেপ কাট চুলে শ্রাবণের মেঘ পালক পালক চোখের পাতা পাতা ছুঁয়ে ভুরু ঝিনুক ব্রাশ তুলে চুলে কয়েকটা টান দিল দিয়ে আবার এলোমেলো করে দিয়েছে ন্যাচারাল লাইন লিপস্টিক ঠোঁটের কাছে এনেও নামিয়ে রাখল নানা রকম মুখভঙ্গি করল আয়নায় বাড়তিনেক নিজেকে জিপ ভ্যাংচাল খোলা বন্ধ করল নাইটির বোতাম উনিশ বছরের যৌবনটাকে আলতো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল মাগমা কি তাড়াতাড়ি দিন কেটে যায় কবে যে এমন একটা বড় সড় মহিলা হয়ে গেল সে অথচ ভাবলে মনে হয় এই সেদিনকার কথা এই তো কদিন আগে মাধ্যমিক দিল সে দেখতে দেখতে হায়ার সেকেন্ডারি ফার্স্ট ইয়ার তারপর এই সেকেন্ড ইয়ারের শুরু হুম কলেজের প্রথম দিনটা ছবির মতো মনে আছে ঝিনুকের অ্যাডমিশনের পর কমলিকা বলেছিল ফার্স্ট দিনটা খুব অ্যালার্ট থাকবি ঝিনুক তুই তো নিজেদের স্কুলে এইচএস করেছিস জানিস না কলেজে প্রথম দিন হেভি র্যাকিং হয় স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে কলেজের ছেলেদের বহু ডিফারেন্স শুনে ঝিনুকের সে কি বুক ধরপর হাঁটু কাঁপা র্যাগিং শব্দটার ভেতরেই যে বাঘের মতো ঘাপটি মেরে থাকে একটা ভীষণ ভয় কাগজে পড়েছে শুনেওছে অনেকের মুখে এই তো গত বছর সুকন্যা দাদাই পালিয়ে এসেছিল পিঠে এক গাদা কাল সিটে নিয়ে কি ভয়ঙ্কর মেরেছিল বেচারাকে সিরিনের দাদাকে নাকি ফু দিয়ে দিয়ে একটা পয়সা নিয়ে যেতে বলেছিল বারান্দার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত রাতে শুলেই গায়ে জল ঢেলে দিত সেরকম সাংঘাতিক কি কিছু হবে তার কলেজে স্কুলের ছেলেমেয়ে কলেজে গেলেই এত পাল্টে যায় রীতিমতো এক বুক শঙ্কা নিয়ে কাঁপা পায়ে ক্লাসে ঢুকেছিল প্রথম দিন ঢুকে ভীতু পাখির মতো এক কোণে বসে চুপচাপ কমলিকা সুকন্যা সব নামরাও ফ্যাক আসে এমনকি ভাস্কর মধুবনরাও সমরায় গুনছে ঝড়ের স্যার রোল কল শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে হুর মুর করে ঢুকে পড়ল এক পাল ছেলে মেয়ে কিছু সেকেন্ড ইয়ার বেশিরভাগই থার্ড রোগা হিলহিলে একটা মেয়ে স্যারের কাছ থেকে রেজিস্টার চাইল প্লিজ স্যার আজকের দিনটা কুড়িটা নতুন অনার্সের স্টুডেন্টের হৃৎপিণ্ড তখন বন্ধ প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্ব মুহূর্তের গাছেদের মতো নিষ্পন্দ স্যার চলে যেতেই প্ল্যাটফর্মে উঠে দাঁড়িয়েছে তিনজন জাজদের মতো ভাবভঙ্গি বাকিরা সামনে উকিল পজিশনে রোল নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান সিদ্ধার্থ সরকার উঠে এসো সিদ্ধার্থ গুটি গুটি পায়ে উঠে গেছে কিরে তুই গ্রাম থেকে আসছিস গ্রাম নয় ক্যানিং সিদ্ধার্থ স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করল প্রাণপণে ক্যানিং ইজ দ্য কাইন্ড অফ গ্রাম কামন ফিল্ম দেখিস সিদ্ধার্থ ঘাড় নাড়ল রাম তেরি দেখেছিস হ্যাঁ এখানে আয় তোকে তিন মিনিট স্পিচ দিতে হবে সাবজেক্ট মন্দাকিনী ইন ক্যানিং লোকাল যাক এমন তো কিছু সাংঘাতিক কাণ্ডকারখানা নয় সুকন্যা আর ঝিনুক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসি চাপবার চেষ্টা করছিল ভয়টা প্রথম ধাক্কাতেই অনেকটা নেমে গেছে তরতর করে রোল থার্টি সিক্স থার্টি সেভেন থার্টি এইট একসঙ্গে উঠে আয় সৈকত তনিমা আর কমলিকা উঠল মন দিয়ে শোন সাপোজ তুই আর এ ম্যান অ্যান্ড ওয়াইফ অ্যান্ড শি ইজ দ্য লাভার লাইক বচ্চন জয়া আর রেখা মনে কর তুই একদিন হাতে হাতে ধরে ফেলেছিস তোর হাজব্যান্ডকে স্টার্ট দ্য ফাইট এরকমই সব বিটকেল মজার মজার র্যাগিং ঠিক র্যাগিং নয় র্যাগিংয়ের বোরখা পরে আলাপ পরিচয় নতুন কৌশল সুকন্যাকে তো পুরো গ্ল্যাক্সো বেবি অ্যাডটা গানের সঙ্গে অ্যাক্টিং করে দেখাতে হলো সবনম রামায়ণের গীতা আর ইন্দ্রনীল দারা সিং এপিসোড অশোক বন লেজ সামলে হনুমান গদগদ বসে আছে মায়ের সামনে এভাবেই একসময় ঝিনুকের পালা বা তোর ফিগারটা তো দারুণ 
ঝিনুক সলজ্জ হাসল থার্ড ইয়ারের শুভশ্রী প্ল্যাটফর্ম থেকে টেনে নামিয়েছে ছেলেটাকে সিক্স ফিট টু ফু হবে চাঙ্কি পাণ্ডে টাইপ মুখ কিরে একে পছন্দ নয় আমাদের সায়ন সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছে ঝিনুক ন ঘাবড়ানো মুখে ভয়ের ছাপ দেখলেই এরা চেপে ধরছে কিংবা বেশি চালাকদের কি রে বল হয় পছন্দ মন্দ কি ভালোই তো মুহূর্তের অসাবধানে ঝিনুক বুঝি ওভার স্মার্ট দেন থিং হিম অ্যাজ গ্যারি কুপার অ্যান্ড ইউ মেলিন মনরো সিডিউজ হিম মাগো এ কেমন ধারার খেলা ঝিনুক থতমত তার বেলাতেই বা এত কঠিন কেন কি হলো স্টার্ট সকলে একসঙ্গে হইচই করছে হাসছে হাততালি দিয়ে তাকে ঘিরে তার মধ্যেই সায়ন কখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মুখে ফিচেল মার্কা হাসি অসহায় ঝিনুকের কয়েক সেকেন্ড সময় লেগেছিল নিজেকে সামলে নিতে তারপর হঠাৎই ঘাড় সোজা করে দাঁড়িয়েছে আমি ওসব পারব না পারবি না মানে পারব না মানে পারব না শুভশ্রী খিলখিল হেসে উঠল তবে কি পারবি তুই ঝিনুক চুপ বি আ গুড গার্ল বেবি ঝিনুকের তবু ঘাটটেরা ঠিক আছে ডু এনিথিং ইউ লাইক উইথ দিস গ্যারি কুপার অ্যাট লিস্ট মেক হিম টক তনিমা কানের কাছে ফিসফিস করল এই বোকা যা হোক কিছু করে দে না নইলে এরা লজ্জায় অপমানে মাথায় তখন আগুন জ্বলে উঠেছে ঝিনুকের যা ইচ্ছে করতে পারি তো অন দিস গ্যারি কুপার শিওর তুই যদি কথা শেষ না হতেই দুম করে সায়নের পেটে ঘুষি চালিয়েছে ঝিনুক এক হাতে হ্যাঁচকা টান মেরেছে চুলে তারপর গুম গুম কিল বুকে পিঠে আরে আরে করছিস কি মেটা কি পাগল নাকি ঝিনুক মরিয়া ক্রমাগত দু হাত একসঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে পিস্টনের মতো সায়ন কোনো রকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে একসময় হাঁপাতে হাঁপাতে হাসছে পেট চেপে ওয়েল ডান বেবি ওয়েল ডান এর পরেই তো সবার সঙ্গে ভাব হয়ে যাওয়া গলায় গলায় সিনিয়ররাই সেদিন ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালো সবাইকে দুটো করে মাংসের সিঙ্গারা চা এখন থেকে উই আর অল ফ্রেন্ডস নো তুমি আপনি বিজনেস স্রেপ তুই ডান ডান কিন্তু ডান বললে কি আর ডান হয়ে যায় যায় যে না তার জীবন্ত প্রমাণ ওই সায়ন মিত্র পার্ট টু দিয়ে বেরিয়ে গেছে তবু রেহাই নেই ফার্স্ট ইয়ারটা পুরো বোর করেছে সেকেন্ড ইয়ারে উঠেও দেখতে পেলেই এক কথা আর একবার আমার চুলের মুঠিটা চেপে ধর প্লিজ সেদিনের মতো ধোলাই দে পারফেক্ট মেসোকিস্ট দেবে ধোলাই শেষবারের মতো মোক্ষম ধোলাই দিতে হবে সায়নকে এয়ারপোর্টের কথা যখন লিখেছে যাক না যাক আসবে নিশ্চয়ই ঝিনুককে টেস্ট করতে শেষ শিক্ষাটা তখনই পাওনা আছে ছেলেটার আঙুলে চুল চেপে বিছানায় ঝাঁপ দিল ঝিনুক ইমরান খান জর্জ মাইকেলের দল তখনও প্যাট প্যাট তাকিয়ে সল্টলেক এয়ারপোর্ট মিনি এত আস্তে আস্তে যাবে ধারণা ছিল না ঝিনুকের সেই কখন বাসে উঠেছে পাঁচটার আগে ছটা বাজতে চলল এখনও কাঁকুর গাছে এলো না ফুলবাগানের কাছে উৎকট জ্যামে স্থির হয়ে আছে ঝিনুক ঘড়ি দেখল ছটা বাজতে দশ ঠিক করেছিল একটু আগে আগে এই লাউঞ্জে পৌঁছে যাবে টিকিট কেটে বসে থাকবে চুপচাপ তারপর ব্যস্ত মুখে ঝিনুক জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল কলকাতাটা দিনে দিনে যেন জঞ্জাল হয়ে যাচ্ছে বাড়িঘর আর বাড়িঘরের জঙ্গল তার মধ্যে হিংস্র জন্তুর মতো ছুটে বেড়াচ্ছে বাস মিনি বাস লরি ট্রাম না ট্রাম ঠিক জন্তু নয় সরিশ্রী আর গাড়ি ট্যাক্সিগুলো হরিণ শাবক বুনো শুয়োর নিজের বানানো উপমাগুলো নিজেরই ভালো লেগে গেল হঠাৎ ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘামটা মুছল বেরোনোর আগে ময়শ্চারাইজার মেখেছিল চোখের পাতায় মাস্কারা দিয়েছিল সুন্দর করে গলে গেছে না আছে কে জানি কেন যে নির্বোধের মতো ওসব লাগাতে গেল মা বারবার ভুরু মেখিয়ে দেখছিল তাকে কাকে সি আপ করতে যাবি বললি তোদের ক্লাসের ছেলে না বললাম তো আউট গোয়িং ব্যাচ কি নাম তুমি চিনবে না মা সায়ন চিনব কি করে এর কথা তো আগে কোনো দিন বলিস নি 
জেরা করতে করতে মার চোখে মুখে ঝানু ব্যারিস্টার কেন যে মা ল পড়েনি ঝিনুক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে মার ক্রসের মুখে কখন কি বেরিয়ে যায় দুনিয়ার সব কথা তো আর মা বাবাকে বলা যায় না সকলেরই কিছু কিছু কথা নিজস্ব থাকে একান্ত ব্যক্তিগত আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছে মিনি ঝিনুক সিটে সোজা হয়ে বসল কাকুর কাছি পেরোচ্ছে ভিআইপিতে পড়ে স্পিড নিল প্রথম হেমন্তের বিকেলটা গলতে গলতে মিশে যাচ্ছে কাঁচা অন্ধকারে দূরে সল্ট লেকের দিকে হালকা কুয়াশার পারদ ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস কেটে বাস ছুটে চলেছে এয়ারপোর্টের কাছাকাছি এসে গেল ফাঁকা হতে হতে এখন ভেতরে মাত্র তিনজন যাত্রী লাস্ট বাট ওয়ান স্টপে তারাও নেমে যেতে আচমকা ঝিনুকের গা ছমছম করে উঠল ফাঁকা বসে থাকলেও নিজেকে কি ফাঁকা ফাঁকা লাগে বুকটা ক্রমশ শূন্য হয়ে যাচ্ছে যেন নার্ভাসনেস দূর ঘাবড়ানোর কি আছে ঝিনুক বাস থেকে নেমে জোরে শ্বাস টানল গলাটা কেমন শুকিয়ে আসছে জিভ খর খরে একবার বাসটার দিকে ফিরে তাকালো ফিরে যাবে হ্যাট ফিরবে কেন এত দূর এসে ফেরার কোনো মানেই হয় না সায়ন নিশ্চয়ই বাবা মার সামনে বাদরামি করবে না আজকালকার ছেলেরা প্যারেন্টসদের সামনে হেবি গুটিগুটি থাকে আজ ওর মুখোশ খুলতে হবে লাল কালো চেক শার্ট আর জিন্স প্যান্ট ঝাড়তে ঝাড়তে ধীর পায় এগুলো ঝিনুক দূর থেকেই ওকে দেখতে পেয়েছে সায়ন হলঘরের মতো বিশাল লাউঞ্জে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মানুষ তাদের টোপকে সায়ন প্রায় এক লাফে ঝিনুকের কাছে হাই এসেছিস তবে দেখতেই পাচ্ছিস আয় বলেই সায়ন তার হাত ধরেছে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে বাবা মার সামনে এই দেখো এই হলো ঝিনুক সরি মেরিলিন মনরো আমার প্রিয় বন্ধু আমাদের খুব ভাব কি ডাহা মিথ্যি রে বাবা ঝিনুক হা হয়ে গেল সায়নের বাবা তাকে বসতে বললেন কোথায় থাকো তুমি অনেক দূর সেই গোল পার্ক ঝিনুকের আগে বলে উঠেছে সায়নী আমি যাচ্ছি বলেই তো ঝিনুক তো চোখ পাকাতে গিয়েও সামনে নিল সে অত অসভ্য নয় সায়নের বাবা মার সামনে সায়নের মা তার হাত ধরেছেন সায়ন আচমকা অন্য হাতটা ধরে টান দিল চল কফি খেয়ে আসি ঝিনুক পাশের প্লাস্টিক চেয়ারটাতে বসে পড়ল কি রে আয় আমি কফি খাব না লজ্জা সায়ন ঠোঁট টিপেছে এ ভঙ্গি ঝিনুকের চেনা এখনই কিছু অদ্ভুতরে কাণ্ড করে বসবে হয়তো বাবা মার সামনেই বেহায়া ছেলেরা সব পারে ওর বাবা মাও মজা পাওয়া মুখে তাকিয়ে থাকে ছেলের দিকে ঝিনুক অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল চল কর্নারের কফি বারটার দিকে যেতে যেতে কথা বলছে সায়ন ভাবতেই পারিনি মাইরি তুই সত্যি আসবি ঝিনুক চুপ ইচ্ছে করছে হাঁটু গেড়ে তোর সামনে বসে যাই মনস্থির করে ঝিনুক দাঁড়িয়ে পড়ল আমি যাচ্ছি কোথায় সায়ন থমকেছে একটু কোথায় আবার বাড়ি দেখবি লিখেছিলি দেখা তো হয়ে গেছে তোর কিছু বলার নেই কি থাকবে কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞেস করলি না তো প্রয়োজন নেই সঙ্গে সঙ্গে সায়নের মুখটা কেমন বোকা বোকা হয়ে গেছে ঠোঁট থেকে হাসি মুছে গেল তোকে খুব জ্বালিয়েছি পুরনো কথা ডু ইউ রিয়েলি হেট মি ছেলেটা কেঁদেই ফেলবে নাকি ঝিনুকের এতক্ষণে হাসি পেল কি ভুম্বল ভুম্বল হয়ে গেছে মুখটা হাসি চেপে একটু এগোল সায়নের নীলচে চোখে চোখ রেখেছে ডায়লগ মারছিস কেন দিল্লিতে আমার মতো অনেক হাঁদা মেয়ে পাবি তাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে যত খুশি তুই তাহলে জানিস পলকে সায়নের চোখে একশোটা ফ্লোরেসেন্ট টিউব জ্বলে উঠেছে যেন কি এই আমি যে দিল্লি যাচ্ছি না জানার কি আছে সায়ন বুঝি পারলে হাঁটু মুড়ে বসে যায় ঝিনুকের পায়ের কাছে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার হাত ধরেছে 
রিয়েলি তোকে একটা কথা বলার ছিল কি কথা থাক তুই চটে যাবি সায়ন ঢোঁক গিলল দুবার বলতে বলতে চোখ মুখ একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে মোটেই সায়ন টাইপ নয় ভালো মতন তোতলাতে শুরু করেছে প্র প্র প্রথম দিনের মতো আর একবার মারবি আমাকে প্রচণ্ডভাবে ফর দ্য লাস্ট টাইম একই সংলাপ কিন্তু তার প্রেজেন্টেশন চমকে দিয়েছে ঝিনুককে সায়ন মিত্র তবে তোতলায় হাতে চাপটা আরও জোরে হচ্ছে আই ওয়ান্ট টু বি র্যাগড বা ইউ অনলি টিল ডেথ পিএস সিস্টেমে ফ্লাইট নাম্বার ঘোষণা হচ্ছে দিল্লির ঝিনুকের এক্ষুনি এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়া উচিত কিংবা ধরা উচিত সায়নের চুলের মুঠি কিন্তু একই বুকের মধ্যে বর্ষার ভরা দামোদর ধাক্কা মারছে কেন দু চোখ ছাপিয়ে বন্যার জল ঝিনুক জানে না এ জলের উৎস কোথায় এ কান্না উনিশ বছর বয়সে হাসি মজা বা রেগে যাওয়ার মতনই ঝিনুক বোঝে না এতক্ষণ শুনলে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখা উনিশ বছর বয়স গল্পটা গল্পটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও ভালো লাগলে একটা লাইক করো তোমাদের একটা লাইক আমাকে আরও উৎসাহিত করবে গল্প বলার জন্য তাই ভালো লাগলে অতি অবশ্যই একটা লাইক করো আর নতুন বন্ধু হলে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আজ তাহলে এখানেই রাখলাম